Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله العظيم القدرة والسان سديد البطس والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان وما لم يسأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم علم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ المولى بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله 
يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من سد الحياة ومن سر الممات ومن إحراق دثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الوقت جبهتي تهتني عليكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خجاسا جديد يا صاحب المدور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي ഈ നാട്ടിലെ മുതിരിസും ഹത്തീബുമായ ആദരണീയരായ അഷ്റഫ് ഫൈലി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെയും റൂസ് കമ്മിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ ആദരണീയരായ നേതാക്കളെ മഹത്തായ റൂസ് മുബാറക്ക് ഈ നാട്ടിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ പേരിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന മഹത്തായ റൂസ് മുബാറക്കിന്റെ അൽമിന്റെ നസൂഹത്തിന്റെ ദുആന്റെ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ ആദരണീയരായ രക്ഷിതാക്കളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ മജിലിസ് നമ്മുടെ ഒരുമിച്ചു കൂടൽ അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അഴിപാദത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ച് അവരുടെ ചാരത്ത് സംഗമിച്ചതുകൊണ്ട് ആ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തവും തർബിയത്തും അള്ളാഹു നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നൽകട്ടെ നമ്മെ ഈ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർ കുട്ടികൾ കുടുംബക്കാർ കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ റോസിന്റെ സഹകാരികൾ ഈ പരിപാടിക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചവർ ക്ഷണിക്കാൻ കാരണമായവർ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു താല അവന്റെ മുഖർബുകളായ അഴിപാതുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മെയും നമ്മുടെ സകല സ്നേഹികളെയും അള്ളാഹു ചാല അവന്റെ സ്വർഗ ലോകത്തിൽ മഹാന്മാരോടൊത്തൊരുമിച്ചു കൂട്ടി അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ 
അവന്റെ കത്തികാളുന്ന നരകാഗ്നിയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മയും സ്നേഹികളെയും കുടുംബത്തെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവും മാനസികവുമായ സകല പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ തീർത്ത് ശിഫയാക്കി തരട്ടെ പൂർണമായ ആഫിയത്തോട് റാഹത്തോട് അവന്റെ ദീനന്റെ ഹുതുമത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും ദീർഘായുസു നൽകട്ടെ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഇമാനോട് കലിമത്തു ഷഹാദ ഉച്ചരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു നമുക്ക് തൂഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിന്റെ ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ അള്ളാഹു ഏതാനും സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ വേദിയിലെത്തും അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള തൗഫിയത്തുള്ള ഹിമ്മത്തുള്ള ദുർഗായുസ് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ വിലമായും സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ എല്ലാ വിലമായും എല്ലാ സാധാത്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും എല്ലാ ഉറായിനും നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലുള്ള സകല വിശ്വാസികൾക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ മഹാന്മാരോടുള്ള അടുപ്പം അള്ളാഹു സുബാനഹു അവനിലേക്ക് അടുക്കാൻ സബബാക്കി വെച്ചതാണ് റൂസ് മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ച് അവരുടെ മധുഹൾ പറയലും അവര് പ്രചരിപ്പിച്ച ദീന പറയലുമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടെ രാജ്യം ചുറ്റുപാടുകളെല്ലാം വളരെയേറെ ഒരു സങ്കടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുള്ള വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സമയമാണ് പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയണ്ടല്ല അതിപ്പോ റമദാൻ മാസത്തെ കുറിച്ച് ഉറുതി പറയണ പോലെ എല്ലാരും കാണാതെ പഠിച്ചു പോയി കേട്ട് 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 എന്താണ് സി എ എ എന്നതും എന്താണ് എൻ ആർ സി എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്റെ വിഷയവും അതല്ല ഏതായാലും എല്ലാവരുടെയും കൽവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹമ്മുണ്ട് പേടിയില്ല പേടി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അള്ളാനെ പേടിക്കുന്നവരെ എല്ലാവരും പേടിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാനെ പേടിച്ച നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടില്ല പിന്നെ ചെറിയൊരു ആശങ്ക അവിടുന്ന് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിന് ഒരു വീട്ടിന് കുറ്റിയടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ തമാശക്ക വീടിന് കുറ്റിയടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ അവിടെ ഇങ്ങനെ തമാശക്കാൾ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമോ തമാശ ചോദിക്കാൻ ആള് കാര്യമായിട്ട് കുറ്റിയടിക്കാൻ നോക്കി അപ്പൊ കുറ്റിയടിക്കുന്നു തന്നെ അറിയാം ഒന്നും പോകാനൊന്നുമില്ല മാത്രല്ല പോവുക എന്നത് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളത് വന്നോന്റെ പണിയാണ് അല്ലെ ഗൾഫിൽ പോയാ തിരിച്ചു വരുന്നു വരാത്തോനും പിന്നെ പോകാനില്ല വന്നിട്ടേക്കാ പോവാ വന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മൾ വന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവിടത്തേക്കാണ് പോക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് പോകലില്ല അതുകൊണ്ട് പേടിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ചെറിയൊരു ആശങ്ക ഏ നമ്മളെ പോരൽ നമ്മുടെ നല്ലതായി പോകുമോ നമ്മുടെ നല്ലതായി പോകുമോ നമ്മള് എ ടി എം കാർഡെല്ലാം ബാങ്കിന്റെ കോണയിൽ ഇട്ടാല് കാറ്റ് മാത്രം തിരിച്ചു വരുമോ പൈസ കിട്ടൂലേ ഇങ്ങനെ കൂടി ഒരു ഒരു പുകമറ അള്ളാഹുബാനെ ശരിക്കും പിടിച്ചവർ 
അവരൊന്നിലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല കണക്കാക്കിയതല്ല അധികാരികൾ വിചാരിച്ചാലും ഒരു ദിവസം കടന്നേ പറ്റി കടക്കണം അയാളെ ജീവിതത്തിൽ അള്ള അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഭരണാധികാരികൾ അയാളെ ഇടണം എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കൂല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉപമൗലാന അവനാണ് രക്ഷകൻ അവനാണ് സംരക്ഷകൻ അവനാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന രാജാവ് ഇമാം ബുഹാരി ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹരീഫുണ്ട് ഒരു വിഷയത്തെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വക്കീൽ വക്കീൽ എന്നാണ് നമ്മുടെ കേസ് നമുക്ക് ബാധിക്കാൻ അയാളെ ഏൽപ്പിക്കുക നമ്മളെ കാര്യം ഇത്ര തക്കാതെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അയാൾ ഏൽപ്പിക്കുക അയാൾ കൊടുക്കും അയാൾ നമ്മളെ വക്കീല ഏൽപ്പിക്കുന്നയാൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നയാൾ വക്കീൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ വക്കീൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹു വാദിച്ച അവനെ ചോക്കൂല അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്താ പിന്നെ അത് ഇല്ലാണ്ടാകൂല അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായവനാണ് ഏറ്റവും നല്ല വക്കീലാണ് ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ മാർഗമാണ് ഇബ്രാഹിമിനെ കരിച്ചു കളയുക അലൈഹി വലിയ കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മരം കൊണ്ടുവന്നു മുറിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് തറിച്ചിട്ടിട്ട് ആളുകൾ വിറകിന്റെ കെട്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയെ കരിക്കാൻ ഉള്ള ആ തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ വീട്ടുകാരൻ പേരൂർ ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹർക്ക് വർക്കത്തി കേട്ടെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ആമീൻ പറയാൻ ദോസി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആമീനൊക്കെ പറഞ്ഞാക്ക് ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ഒരു ഉസ്താന്റെ അടുത്ത് പൈസ കൊടുത്തത് വേറെക്കാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല അവർക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കിട്ടും എല്ലാം നേർച്ചയാക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ഇപ്പൊ ഹൈറിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും ആളുകൾ വിറകിന്റെ കെട്ട് നേർച്ചയാക്കി ആ തീയിലിടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ തീ കത്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏതായാലും ചവണ വെച്ചിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ എടുത്തെറിയുകയാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് കുണ്ടില് വീണ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് ആളുകൾക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും വലിയ ചൂട് കൊണ്ടിട്ട് ഇടണമെങ്കിൽ കഴിയുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് മതിയാവനാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഫലമേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നവനാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ പുൽനായാനാറുഖൂനി ബർദം വസലാമൻ അല ഇബ്രാഹിം നാം പറഞ്ഞു തീയേ ഇബ്രാഹിമിന്റെ മേൽ സമാധാനമുള്ള തണുപ്പാവുക ശാന്തമായ പ്രകൃതിയിൽ നിൽക്കുക അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് തീയെല്ലാം അണഞ്ഞു പോയപ്പോ തീന്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ചാരമെടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണാൻ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം കത്തിയമർന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി നോക്കുന്നവര് കാണുന്നത് ഈ കുഴിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാഹുവിനെ ബാധത്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു രോമത്തിന് പോലും ഒരു കരിപാതിച്ചിട്ടില്ല അത്ര ഗൗരവമുള്ള ഒരു ദിക്കർ അള്ളാ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇന്നൂലക്കും നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ ജനങ്ങളെല്ലാം തീർച്ചയായും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും മുന്നണിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാവരും നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളവരെ പേടിക്കണേ നിങ്ങളവരെ സൂക്ഷിക്കണേ നിങ്ങളവരെ പേടിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വിശ്വാസികൾക്ക് ഈ മാന് കൂടാണ് ചെയ്തത് കുറഞ്ഞില്ല ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോ ഈ മാന് കുറഞ്ഞില്ല കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് അവര് പറഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഒരാളെ കൂടെയായാൽ പിന്നെ പേടിക്കാനില്ല അള്ളാഹു സുബാനഭൂവത്താൽ ആരെ കൂടെയാ നിൽക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഭൂവത്താൽ ആരിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിക്കുക ഇന്നമായ തക്കുവയുള്ളവരുടെ കൂടെയാണ് കൂടെയാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹു ചായല തക്കുവയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമാലിയത്ത് കിട്ടിയ മഹാന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അറിയണേ അള്ളാന്റെ ഉലിയാക്കൾക്ക് ദുനിയാവിൽ ഒന്നിനെയും പേടിയില്ല ആഹ്ലത്തിൽ അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ള പറഞ്ഞ അല്ലതീന അമനു ആരാണല്ലാഹുവിന്റെ ഉലിയാക്കൾ അവർ അള്ളാഹുവിൻ നന്നായിട്ട് അതാ സൂക്ഷ്മമായി ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് അവർ നല്ല തക്കുവയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് തക്കുവയുള്ളവരാണ് ആ ഔലിയാക്കളുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ യുറൂസിന്റെ തുറക്കായതുകൊണ്ട് തബറുക്കിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അത് മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ച് അവരുടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അവരോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് നടത്തുന്നത് എന്തിനാ നടത്തുന്നത് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മുടെ ഒരു എം എൽ എ നമ്മുടെ ഒരു എം പി നമ്മുടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നമ്മൾ പറയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആളെ വരങ്കയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനം ഉള്ള ഒരാൾ കലക്ടർ ഒരു അധികാരമുള്ള ഒരാൾ അയാൾക്ക് അയാളോട് നല്ല കമ്പനിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് നല്ല വെയിറ്റ് എന്ന് മാത്രല്ല നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയി പിടിക്കണേനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൂട്ടിയിട്ട് പോയ വേഗ എളുപ്പത്തിൽ സംഗതി നടന്നിട്ട് വരാം അവരുടെ കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാ മഹാന്മാരായ കാലങ്ങളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ആത്മീയമായി വെളിച്ചം നൽകി കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ അള്ളാഹുവേ ഈ മഹാന്മാരുടെ ദറജ ഉയർത്തി അവരുടെ പൊരുത്തവും തർബിയത്തും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ആ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ച് അവരെ സ്നേഹിച്ച് അവരുടെ കുറുബത്തും അതുവഴി അള്ളാഹുവിലേ കളിക്കാനുള്ള നമുക്ക് ഈ റൂസിന്റെ പരിപാടിക്ക് പ്രവർത്തിച്ചതും സംസാരിച്ചതും ഒരുമിച്ചു കൂടിയതും മുഴുവനും അള്ളാഹു ചായല നമ്മുടെ ഈ ഹബര വിജയത്തിന് സഭവാക്കി തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഭൂവ ചാഴല ലോകം പണച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന അതയ്യനും പ്രതാപശാലിയുമായ അള്ളാഹ് ആ റബ്ബു സുബാനഭൂവ ചാഴല അവന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ ഒരു ഉമ്മത്തായി ഏറ്റവും നല്ല ഹൈറും ഞാമത്തും അള്ളാഹു താല ചെയ്തു കൊടുത്ത ഒരു സമൂഹമായി അള്ളാഹു താല നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അൽഹമില്ല ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനഭൂവ താല ഒരു നേതൃത്വത്വം നൽകി ഒരു നേതാവിന്റെ പവറ് ആ ഉമ്മത്തിന്റെ പവറിനെ വിളിച്ചോതുകയാണ് 
ഒരു നേതാവിന്റെ പവർ അവിടത്തെ ഉമ്മത്തിന്റെ പവറിനെ വിളിച്ചോതുകയാണ് ാകുന്ന നേതാവ് ആ നേതാവിനെ കവച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് ഇല്ലല്ലോ ആ നേതാവ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവാലെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ നേതാവ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവാലെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ നേതാവ് എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു നേതാവ് മുഹമ്മദ് അവരല്ലാഹുവിനെ <laughs> ുംമുണ്ട് <laughs> 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 അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിച്ച് ഡയറക്റ്റ് സംസാരിച്ച നാവാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ കേട്ട കാതാണ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്ര ലോകം പുരോഗമിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആധുനിക ലോകത്ത് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ല അതിനേക്കാളും ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് കിലോമീറ്ററുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ചു അത് ബൈത്തുൽ മൊഹത്തസിലേക്ക് മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളെ ആകാശത്തിന്റെ അഗ്രവാളികൾക്ക് അപ്പുറത്ത് കടന്നു ചെന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കടുത്തു വഖാന കാബ കൗസൈനി ഔ അതിന് അമ്പും വില്ലും അടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ല അതിനേക്കാൾ അടുത്തു വന്ന് പടച്ചറപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സമാഗമം അത് കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഒരു പവറ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് അള്ള തെരഞ്ഞെടുത്തത് തന്നെ കാണാനുള്ള പവറും കൂടി കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂബ ചാല ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ ലോകത്തെല്ലാം അമ്മയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെക്കാളും ഉത്തമരായി സൃഷ്ടിക്കാൻ തന്നെ കാരണക്കാരനായി നിയോഗിച്ച തങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന സകലതിനും മഹത്വമുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല നേതാവ് പറയുന്നതിന് മഹത്വമുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല നേതാവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മഹത്വമുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല നേതാവ് കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നതിന് ബഹുമാനമുണ്ട് സംസാരിക്കൂലാ 
സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വഴിയു കൊണ്ട് മാത്രം ഏതാണ് വഴിയിന്റെ ശരിയായ അടിസ്ഥാനം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വഴിയിന്റെ ഓർഡർ എന്താണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അങ്ങളാകുന്ന ലോകത്തെ പണക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അങ്ങില്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചമില്ലെന്ന് പടച്ചറുപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ മുഹമ്മദ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളതനുസരിച്ച് അള്ളാഹു സാന്ദർഭികമായി ഇറക്കി കൊടുത്തു പരിശുദ്ധ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാപം പ്രദീപമായ പരിശുദ്ധ കുർആാൻ മുൻകഴിഞ്ഞ സകല ശരീരത്തും പൊളിഞ്ഞുപോയി ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മോചിതത്തായ പരിശുദ്ധ ലോകത്ത് വരലോടുകൂടി തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്ത് അതിനു മുമ്പ് ഇറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നൂറ്റി മൂന്ന് കിതാബുകളും അതിന്റെ നിയമം ഇല്ലാതെയായി പോയി പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കിതാബ് ഇഞ്ചിയിലെ തൗറാത്തൂർ നൂറേടുകൾ എല്ലാ മടക്കം നൂറ്റി മൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങളും ില്ലാതെ പോകുന്നു ഇത് മുഴുവനും അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു ആകയാൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ ഉമ്മത്തിന് ഏറ്റവും ഹൈറായ നേതൃത്വത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂല കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മൊഴിതത്തായ പരിശുദ്ധ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ള ഇറക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഹിതായത്ത് കിട്ടാനാണ് എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും അതിന്റെ അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ എത്തിക്കാനാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂലയെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഖുർആാനിന്റെ ഒരു ശൈലി തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല അഫല എന്തേ അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നോക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയത് ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങളിൽ ശാസ്ത്ര ലോകത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചത് ഏത് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെയും പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആളുടെ വിവരത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ പരിശുദ്ധ കുർആാനയാളെ കൽപ്പിൽ ചൊലുത്തിയ സ്വാധീനങ്ങൾ കാണാം സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കുർആാനിന്റെ ചോദ്യം വളരെ ഗഹനമാ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഖുർആാൻ ഓതുന്നു നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നു അതിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ അതിന്റെ കൂലി അർത്ഥം അറിയാതെ ഓതിയാലും കിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ട് ഓതിയാലും കിട്ടും അറിഞ്ഞിട്ട് ഓതുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏറ്റവും അതിന് നല്ലോണം ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകും എന്തായാലും കിട്ടും പക്ഷെ ചിന്തിക്കുക എന്നത് അത് നമ്മൾ പൊതുവെ ചെയ്യലില്ലേ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരും പള്ളിയിലെ മൊയിലാർ വരുന്നു പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ഗേ ഉസ്താദ് വേണ്ടെങ്കിൽ ആമി പറയണ്ട കാം പാടില്ല ഓർക്ക ആമി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ഗേ ആ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ചിന്തിച്ചു നോക്കി ചിന്തിച്ചു നോക്കി ചിന്തിച്ചു നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു പഴയ ഉസ്താദ്മാർ പറഞ്ഞ ഒരു തമാശ കേട്ടോ ഞാൻ എന്റെ വക ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞല്ല അപ്പൊ നാട്ടിലൊരു കാരണം ഉണ്ട് മൂപ്പരെണിച്ചിട്ട് ശമ്പളം പോണെ നമ്മൾ കൂട്ടിത്തരാം ഭക്ഷണം പോണെ നമ്മൾ നന്നാക്കി തരാം ചിന്തിച്ചു നോക്കാൻ കഴിയില്ല അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതാണ് നമ്മളെ സാധാരണക്കാരന്റെ ചിന്ത 
സാധാരണ കാര്യത്തിലേ ആലോചിക്കുള്ളൂ ഒന്ന് ഖുറാൻ ഓതണം പോലെട്ടോ അതിന്റെ അപ്പുറമുള്ള പരിപാടിക്ക് ഉപ്പുറ കിട്ടൂല ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഉപ്പുറ കൈയൂല ഉപ്പുറ കൈയൂല ഉപ്പുറ അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ലോകത്ത് വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അത്ഭുതകരമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയും അത്ഭുതകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ ചിന്തിപ്പിക്കുകയാണ് ആത്മീകമായ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആത്മീലേക്ക് അടുപ്പിക്കലാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കലാണ് ശരിയായ ചിന്ത അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുന്നത് അവർ ആലോചിക്കുന്നത് നോക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയാ ഒട്ടകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അവർ അത്ഭുതമുള്ള ജീവിയാണ് ആലോചിച്ചാൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സമയം പോകും എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ ഈ ഒട്ടകത്തിൽ വെള്ളം കുടിക്കാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എത്ര നമുക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് അത്ര ഒന്നും പറ്റൂല ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ മേലെ നിൽക്കുന്ന ക്ഷണം പറ്റും എന്ന് മാത്രമല്ല പഴയ കാലങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അറബികൾ ഒട്ട വെള്ളമില്ലാതെ മരുഭൂമിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ ഉടനെ ഒട്ടകത്തെ അർത്ഥ തന്നിട്ട് പൂനെ എന്നുള്ള വെള്ളം കുടിക്കും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകമായി അറിവ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ വെള്ളം കിട്ടാൻ ദിവസങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ ഒഴേണ്ടി വന്നാൽ വെള്ളം കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതായാൽ ഒട്ടകത്തേക്ക് ഒന്ന് തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു അത്ഭുതമുള്ള ജീവിയാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം എന്തേ അവർ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ ഒട്ടകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി വിശാലമായി പരത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂമി പരത്തപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവിശാലമായി പരത്തപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആകാശം നാട്ട പോലെ ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആകാശങ്ങളിലേക്ക് അവർ നോക്കുന്നില്ലേ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ആകാശം ഇങ്ങനെ ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു തൂണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കി പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ ശരിക്കും ഒരു പിടുത്തം മുറുകിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കാറ്റടിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങളൊന്നാലോചി നമ്മൾ ഈ ആകാശം എത്ര കാലം ഈ മേലെ കാണുന്നു ഒരു പ്രശ്നം ഇനി വരുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തോ കണ്ടോ കയറ് കണ്ടോ തൂണ് കണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ആകാശം പൊട്ടി വീണോ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ആകാശം ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് പരത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കണം ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കണം എന്താ ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടാണ് സംഗതി ഭൂമി ഉരുണ്ടില്ലേ അതെ ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടാണ് ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടാണ് പക്ഷെ ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ ചെറിയ ബുദ്ധിക്ക് നമ്മളെ ചെറിയ ബുദ്ധി കാലിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടാണോ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എങ്ങനെയുള്ളത് ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോബെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടാണുള്ളത് ഒക്കെ ഉരുണ്ടിട്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോ നമ്മളൊരു കയറ്റം കയറിയാൽ ഇറക്കം ഇറങ്ങും ഒരു ഇറക്കം ഇറങ്ങിയാൽ കയറ്റം കയറി എങ്ങോട്ട് പോയാൽ നമ്മളെ ഭൂമി മുമ്പിൽ പരന്നിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാം കുഴി കുഴി ചവിട്ടലുണ്ടോ ഇല്ല ബോളിന്റെ ആകൃതിയിലാകുമ്പോ ഇറക്കില്ല അങ്ങനത്തെ സംഭവമില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മഹാത്ഭുതമായി തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്ഭുതമായി തോന്നാൻ പറയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ഉരുണ്ട ഭൂമിയെ ഒരു ഒരു ബോളിന്റെ ആകൃതിയിൽ സങ്കല്പിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കാണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ വായാറുകാരൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് നോക്കാണ് നമ്മുടെ ആകാശത്തെ മേലോട്ടല്ലേ ആകാശത്തെ നോക്ക് നമ്മള് കാലിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നിൽക്കല്ലേ അതെ നമ്മളോട് എന്താ ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഭൂമി ഉരുട്ടപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പരത്തപ്പെട്ടത് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ തലിന്റെ മേലെ ഇത് വെച്ചത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടോ ഈ ഉരുണ്ട ഭൂമി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ അടിയിൽ നിൽക്കണോ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഇല്ലേ കുറെ ആള് ഉരുണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടിയിൽ 
ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല വെച്ച സംവിധാനം മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു താല ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ആലോചിക്കാൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടാണെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും ആ കോലത്തിൽ അള്ളാഹു കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് അമേരിക്കക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഈ ദശയിൽ നിൽക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അവന്റെ കാല് വെച്ച് അവനും നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാകാതെ ഇങ്ങനെ ആകാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല ഏതായാലും അവനോടും അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി ഉരുട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പരത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ സായിപ്പേ ഈ ഭൂ ആകാശം ഇങ്ങനെ ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ ആലോചിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഉള്ള രാത്രിയാണ് തങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന എന്റെ രാത്രിയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കി ഞെട്ടിയപ്പോ മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ എന്റെ വിരിപ്പിൽ കാണുന്നില്ല തങ്ങളെ എന്റെ വിരിപ്പിൽ ഞാൻ കാണുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നി തങ്ങളപ്പുറം അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് ഭാര്യമാരുടെ അടുക്കലേക്ക് കുടുംബത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകുമോ ഇല്ല ഇല്ല പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ തേങ്ങി തേങ്ങിയുള്ള കരച്ചിലും ഖുർആാനും കേൾക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ കേൾക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ നിസ്കാരത്തിലാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി തഹജുദിലാണ് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ധാരാളമായി ടൂതുകയാണ് ധാരാളമായി ഓതിയിട്ട് ദീർഘനേരം നിസ്കരിക്കുകയാണ് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറാൻ ഓതുന്നത് ഓതി 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 ഫജറു സാധിത്ത് വരെ രണ്ടരക്കാലത്ത് ആകെ രണ്ടരക്കാലത്ത് ആ രണ്ടരക്കാലത്തിൽ ഫജറു സാധിത്ത് വരെ സുബഹയുടെ സമയം വരെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കുറാൻ ഓതുകയാണ് ോദിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കുറാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുമ്പോ മഹാനായ സൈദുന ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഏറെ താല്പര്യമുള്ള അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങളതാ വല്ലാതെ കരയുകയാണ് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കരയുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഞാൻ അങ്ങക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്തേ നബിയെ തങ്ങളെ കരയിപ്പിച്ചത് എന്തിനാ കരയുന്നല്ല എന്തിനാ തങ്ങളെ എന്ത് എന്താ തങ്ങളെ കരയിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പറയാ ഉന്തിരത്ത് അലയ്യ ഉന്തിരത്ത് അലയ്യ ലൈലത്ത് ആയ ഈ രാത്രിയിൽ എനിക്കൊരായത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിൽ എനിക്കൊരായത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതോതിയവന് നാശമുണ്ടാവട്ടെ നാശമുണ്ടാകും ോദിയിട്ട് ആയത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കാതെ ആലോചിക്കാതെ വെറുതെ ആ ആയത്തോതിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം അവനാണെന്ന് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയാ അതൊന്നൊരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ആയത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു അത്ഭുതമുള്ള ആയത്തായിരിക്കും ഒരു ആയത്തോതിയിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓൻ അള്ളാഹിന്റെ ശാപം സുബാന ജല ജലാലു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം കുടുങ്ങിപ്പോവും അള്ളാഹു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അത
ഉണ്ടായ മുഫസ്സറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരാ കോതാൻ തന്നെ കിട്ടണില്ല അങ്ങനത്തെ ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓതാണ് ഓന അർത്ഥം അറിയില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഫാത്തിഹൻ അർത്ഥം തന്നെ ശരിക്ക് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ പറയണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഓതുന്ന ആളുകൾക്കല്ല പിന്നെയോ ഇത് ചിന്തിക്കാനും ആലോചിക്കാനും ഒക്കെ കഴിവുണ്ട് അയാൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നിട്ടും അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നില്ല ആലോചിക്കുന്നില്ല ചിന്തിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെ വെറുതെ വായ കൊണ്ട് ഓതുന്നവർക്ക് വഹിലെന്ന നരകമുണ്ട് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല പദങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ബിലാല് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് <laughs> الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أبدر بك بطاعة غلدان إن في خلق السماوات والأرض لسيما يما غاش بومي نسلت بلون مقتلا في الليل والنهار يا فقري ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് പാഠമുണ്ട് ആകാശഭൂമിയെ ചിന്തിക്ക ഇതുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ തനി ഉണ്ടാകുമോ രാജാവ് സ്നേഹിക്കുന്ന രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് രാജകീയ സദസ്സിലേക്ക് ഒരാള് വന്നിവാദി അയാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം തനിയെ ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ലോക ആകാശം ഇതെല്ലാം തനിയെ ഉണ്ടായി ഇതൊന്നും സൃഷ്ടാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരു സൃഷ്ടാവിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ മതത്തിലേക്ക് വരാം ില്ലെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ മാറി എന്റെ പ്രം തന്നെ ഹറൂൺ ഷീദ് ഒന്ന് പകച്ചു പോയി പെട്ടെന്ന് ഇയാളോട് ഒന്ന് മറുപടി പറയണമെന്ന് പറ്റുന്നില്ല ഹറൂൺ ഷീദ് ചോദിച്ചു അപ്പോ ആ രാജ്യത്ത് ഹറൂൺ ഷീദിന്റെ കാലിയുണ്ട് മഹാനവർഗൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം സംവാദം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം വെല്ലുവിളി ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞതുപോലെ നിനക്ക് തെളിയിച്ചു തന്നാൽ നീ എന്റെ കൂടെ എന്റെ മതത്തിൽ വരണില്ലെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം സമ്മതിക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം സമയം പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് സംവാദത്തിന് എത്താമെന്നാണ് കാലിയാര് പറഞ്ഞത് കാലി സദസ്സെന്ന് പോയി പിറ്റേ ദിവസം സംവാദത്തിന്റെ സമയമായപ്പോ രാജകീയ സദസ്സിൽ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി രാജകീയ സദസ്സിൽ ആളുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഈ വന്ന യുക്തിവാദിയായ മനുഷ്യൻ സദസ്സിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് പ്രതിയോഗിയായ കാവിയെയും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് തന്റെ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന കാവിയെയും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് രാജാവ് ഹറൂൺ ഷീദ് ഖലീഫ് ഒക്കെ വന്നെല്ലാം റെഡിയായി ആളുകളെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ സംവാദത്തിന് ഏറ്റെടുത്ത കാവിയെ കാണാറില്ല ആകവഷളായി പോകും ഹറൂൺ റഷീദിന് വേർക്കാൻ തുടങ്ങി ഹറൂൺ റഷീദിന് പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇയാൾ പരസ്യമായി ജനങ്ങളെ മുമ്പ് ഒന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഒന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ മതത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഇവിടെ യുക്തിവാദം ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ പെട്ടെന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാലിയാരോടി വരുന്നു കാലിയാരോടി വന്നിട്ട് ഖലീഫയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എത്തിപ്പോയി അപ്പോ ഖലീഫ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദത്തെ പൊളിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വാദവും നിങ്ങൾ പറയണമെന്ന് കാലിയാരോട് പറഞ്ഞപ്പോ കാലിയാരു പറഞ്ഞു 
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയും സംവാദൊക്കെ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം സദസ്സിനോടും അങ്ങയോടും പറയാനുണ്ട് കാലിയാരി എന്താ പറയാനുള്ളത് ഈ കാലിയാരോട് ഹാറൂർ റഷീദ് രാജാവ് ചോദിച്ചു എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോ കാലിയാര് പറഞ്ഞു എന്റെ വീട് പുഴയുടെ അക്കരയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്റെ വീട് പുഴയുടെ അക്കരയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സംവാദ സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പരാതിയപ്പെട്ടതായി ഗണിച്ചിട്ട് രാജ്യത്തുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് തകരാറ് പറ്റുമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ പോയിന്റെ തൂക്കും ഒരറ്റ സാധനമില്ല ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാനുള്ള വഴികളും തോണിയും തോണി കാരണമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആ തോണിയുടെ കടവിൽ അതാ പുഴയുടെ കടയിലൊന്ന് കടവിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു മരം ആ മരം തനിയെ ഒഴുകി വരികയാണ് ആ മരം തനിയെ തോണിയുടെ കോലത്തിൽ രൂപപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ അതിൽ കയറിയിരുന്നപ്പോ ആ തോണി മെല്ലെ മെല്ലെ എന്നെയും എടുത്തിട്ടും മറുകരയിലെത്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ താമസിച്ചെങ്കിലും എത്തിയത് ഈ കോലത്തിലാണ് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ സദസിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ യുക്തിവാദിയായ മനുഷ്യൻ അയാൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ബുദ്ധിയായ മനുഷ്യനോടാണോ സംവദിക്കേണ്ടത് ഇയാളോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാനില്ല ഈ ബുദ്ധിയായ മനുഷ്യനോടാണോ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇയാളോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ശരിയാക്കൂല കാരണം ഇയാൾ മരത്തിന്റെ പോയിന്റൊക്കെ വരിക അപ്പൊ ഒരു മരം ഇങ്ങനെ വരിക ഒഴുകി വരിക ആ മരം തനിയെ തോണിയാകുക ആ തോണിന്റെ മേലെ ഇയാൾ കയറിയിരിക്കുമ്പോ തോണി ഒന്നും പറയാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാക്കുക അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഈ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കാലിയാരുടെ മുമ്പ് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിയായ മനുഷ്യനാണെന്ന് ഖലീഫ ഈ കാലിയെ പറ്റി യുക്തിവാദി പറഞ്ഞപ്പോ കാലിയാർ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു സഹോദര ഞാനാണോ ബുദ്ധി അതല്ല നീയാണോ അയാള് ചോദിക്കുന്നത് നീയാണ് ബുദ്ധി കാരണം നിങ്ങൾ പറയണം മരവും തങ്ങളിൽ ഒന്നും സംഭവം ഉണ്ടാകൂല കാലിയാര് പറഞ്ഞു സഹോദര ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ചെറിയ നിസാരമായൊരു വിഷയമാണ് ഒരു മരം വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന തനിയെ തോണി ഉണ്ടായി ആ തോണിയുടെ കോലത്തിൽ ഞാൻ കയറിയിരുന്നപ്പോ ഇവിടെ എത്തിയെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതേ സമയം നിങ്ങൾ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ആകാശവും ഭൂമിയും സകല വസ്തുക്കളും തനിയെ ഉണ്ടായി എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു തോണി തനിയെ ഉണ്ടായി എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് തനിയെ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുക ഈ ആകാശഭൂമികളെ ഈ അണ്ടകടാഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ഗാലക്സികളെ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു രക്ഷിതാവില്ലാതെ ഇതൊക്കെ തനിയുണ്ടായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളല്ലയോ ഒരു മരം തനിയെ തോണിയുണ്ടായി തോണിയായി എന്ന് പറയുമ്പോ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങളല്ലേ വലിയ ബുദ്ധി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാൾ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചോദ്യമെന്ന് തറച്ചു സദസ്സെന്ന് തന്നെ ഇയാൾ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി എന്നതാണ് വിഷയം സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നത് ആകാശഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലും രാപ്പകലുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലും ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് ആരാണ് ആ ശരിയായ ചിന്തയുള്ളവർ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവല ഈ ചിന്തകളുടെ മുഴുവനും അടിസ്ഥാനമായി ഈ ചിന്തകൾ മുഴുവനും പോയി എത്തേണ്ടത് വലിയ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവർ ഒരു ഭാഗത്ത് അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവർ ഒരു ഭാഗത്ത് പരിശുദ്ധ ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ ചാല എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും സൂചന കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു താല സൂചന കൊടുക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ധാരാളം പറയാനും പഠിക്കാനും ഉണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ ചാല അവന്റെ കലാമിലൂടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ സാധാരണ നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയാണ് ആധാരം എഴുതുന്ന പരിപാടി ആധാരം എഴുതുകും ആധാരം എഴുതുന്ന സമയത്ത് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് പോയാൽ കൈകൊണ്ടു ഒപ്പു പിന്നെ ഈ വെറല് കൊണ്ടുള്ള അമർത്തൽ ഈ വെറലിന്റെ അമർത്തൽ ഇത് വല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാ ലോകത്ത് എത്ര കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് എഴുന്നൂറ് കോടിയിലേറെ ജനങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള സകല ജനങ്ങളും 
അവരുടെ കയ്യിന്റെ വിരൽ ആകെ ഈ ഭാഗം ഇത്ര മാത്രമാണ് വിധിയുള്ളത് ശരിക്ക് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇഞ്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചുറ്റളവില്ലാത്ത ഈ വിരലിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുപതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ് കോടിയിലേറെ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിന്റെ വിരലിന്റെ തുമ്പ് ഈ തുമ്പിന്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് അടുത്ത കാലങ്ങളിലാണ് ഹദീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ദൂരം വലിയ ചെറിയ സംഗതികളെ കൂടുതൽ കാലിക്കാ കാര്യമായി കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പുകളൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കോശങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പുകളൊന്നും റസൂലി സ്വല്ലാസ്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്തില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മളൊരാള് കൈ ഇങ്ങനെ ചുണ്ടൊപ്പിട്ടാല് അടുത്തുള്ള ഒരാള് ചുണ്ടൊപ്പിട്ട നമ്മള് കണ്ണുണ്ടൊക്കെ എല്ലാം ഒരേ പോലെയാ കാണാ നൂറാളിട്ടാൽ നൂറ് ചുണ്ടൊപ്പ് ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ കണ്ട ചിലയാൾ പറയും നിങ്ങള് നിങ്ങൾ അമ്മതിന്റെ മോന ആ അതെ എന്താ കാരണം നിങ്ങൾ അതേപോലെ നിങ്ങളെ ഫേസ് അതേപോലെ നിങ്ങളെ ഫേസ് എന്നാൽ മുഹമ്മദും ഈ മകനും തമ്മില് ഒപ്പിട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒപ്പിട്ടാൽ ഒരു മകന്റെ ഒപ്പ് ഒരിക്കലും ഉപ്പാന്റെ ഒപ്പാവൂല ചുണ്ടൊപ്പ് അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഇടുന്ന കൈ കൊണ്ടിടുന്ന ഒപ്പ് എത്ര വിദഗ്ധമായി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം ഇടാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ആരിടുന്ന ഒപ്പും കൈ കൊണ്ടിടുന്ന ഒപ്പ് നാം എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒപ്പ് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ സ്വത്തുക്കളും മറ്റൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അതേ സമയത്ത് മനുഷ്യന്റെ കൈ കൊണ്ട് കൈയിന്റെ വിരല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് കൈ മനുഷ്യന്റെ കൈ കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു മനുഷ്യന്റെ കൈയിന്റെ വിരല് കൊണ്ട് അവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അമർത്തുന്ന ഒപ്പ് അതൊരിക്കലും മറ്റൊരാൾ എഴുന്നൂറ് കോടി ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിനക്ക് മാത്രമാണ് ഈ വിരലിന് തുമ്പുള്ളത് പരിശുദ്ധ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ എല്ലികളെ നാം ഒരുമിച്ചു കൂട്ടൂല അവൻ കരുതുന്നോ അള്ളാഹു സുബാന ഭൂപതായാല ചിന്തകൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോലം നോക്ക് നിങ്ങള് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഒരു ശൈലി നോക്ക് നിങ്ങള് ശത്രുക്കളോട് സത്യ നിഷേധികളോട് ഖുർആാൻ വിശ്വാസിക്കാത്തവരോട് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുന്ന നഫ്സുല്ലവ്വാമയെ സത്യം ചെയ്ത് തിയാവത്ത് നാളിന്റെ സത്യം ചെയ്തിട്ടല്ല പറയുന്നത് നാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടൂല എന്നവർ മനുഷ്യൻ കരുതുന്നോ ബലാത്തിരീന അല അവന്റെ കയ്യിന്റെ വിരലിന്റെ തെല്ലുകളെ നന്നായി സൃഷ്ടിച്ചവനും പാകപ്പെടുത്തിയവരുമാണ് നാം അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് പറയുന്നത് അവന്റെ കയ്യിന്റെ വിരലുകൾ അതിക്കോലത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയവനാണ് നാം എഴുന്നൂറ് കോടി വ്യത്യാസം ഈ ചെറിയ കയ്യിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുത്തിയ അള്ളാഹ് ദ്രവിച്ചു പോയ എല്ലുകളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നതിൽ പ്രയാസമുണ്ടോ എന്നാണ് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആൻ സൂറത്ത് യാസീനിൽ പറയുന്നുണ്ട് കുറേശികൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു വിഷയമായിരുന്നു അത് നമ്മളും ഇസ്ലാമികൾ മുസ്ലിങ്ങളും അല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസവും അതാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെയും പരിശുദ്ധ ദീനയും കുറേശികൾ കാര്യമായി എതിർത്തൊരു വിഷയവുമായിരുന്നു അത് ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ മണ്ണോട് ചേർന്നു പോയാൽ എല്ലുകൾ ദ്രവിച്ചു പോയാൽ രണ്ടാമത് എങ്ങനെയാണ് പൂർവസ്തുതിയിലേക്കല്ലെങ്കിൽ പുനർജീവിതം ഉണ്ടാവുക എന്ന് ആലോചിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരാള് എല്ലിന്റെ കഷ്ണം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അയാള് ചോദിക്കാണ് ആരാണ് ഈ എല്ലിനെ ജീവിപ്പിക്കുക ആരാണ് ഈ എല്ലിനെ ജീവിപ്പിക്കുക 
തെറ്റി പോയ എല്ലാണ് അത് എടുത്തിട്ട് ചോദിക്കാണെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാൻ ആരാണിതിനെ പുനർജീവിപ്പിക്കുക അവർ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരിക്കലും അവരെ മനസ്സിലേക്ക് അത് വരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രലോകം ഒരു മനുഷ്യൻ രാത്രി ഉറങ്ങിയാൽ നേരം വെളുക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ഒരു രോമം അവന്റെ താടി അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മുടി അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു കഷ്ണം രോമം ആ രോമം പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയാൽ ആ മുടിയിലെ കോശങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ച് ഇതേപോലത്തെ സാധനം ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇതേപോലത്തെ സാധനം ഒരു മുടിന്റെ ഒരു പുല്ല് വേണ്ട ഒരു മുടിയുടെ എത്രയോ കോടി കോശങ്ങളിൽ ഒരു കോശം എടുത്തിട്ട് ഇതേ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന പറയുന്നത് ശാസ്ത്രം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ലോകത്ത് അത് വിശ്വസിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവർ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ത് കഷ്ണം എങ്ങനെയാണ് ഇതറിയാവുക ഇതെങ്ങനെയാണ് പുലർത്തിരിക്കുക തങ്ങൾ പറ സൃഷ്ടിച്ചവനാരാണോ ആ റബ്ബ് തന്നെ ഇതിനെ പുനർജീവിപ്പിക്കും നബിയേ ആദ്യം അതിനെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബാരാണോ ആ റബ്ബ് തന്നെ അതിനെ ശരിയായി പുനർജീവിപ്പിക്കും നബിയേ അതിന്റെ രക്ത വാർത്ത സ്ഥലത്ത് എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടാകും അതിന്റെ കൊടലി വേറെന്തെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകും അതിന്റെ എല്ല് ചിലപ്പോ എല്ല് വളമായി ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്ക് നാളെ ഇസ്രാഫീലൂതുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഊത്തൂതുന്ന സമയത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയ സാധനമില്ലേ ഈ പൂത്ത് ഇത് അതേപോലെ പുനർജനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല ശാസ്ത്രലോകം പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയങ്ങളും ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്ത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിക്കണം ഇത് പറയുന്ന ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ആരാണ് ഔപചാരിക അക്ഷര വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടില്ല ഔപചാരിക അക്ഷര വിദ്യാഭ്യാസം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ നേടിയിട്ടില്ല ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല മതങ്ങള് ആ കാലത്ത് പഠിക്കാനുള്ള സമ്പ്രദായം ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല എഴുത്തും വായന അറിയില്ല എന്നുള്ള ഉമ്മിയ ഉമ്മിയായ ഹബീബായ തങ്ങള് നമ്മൾ പറയുമ്പോ എഴുത്തും വായന അറിയില്ല എന്നുള്ള നമ്മൾ അർത്ഥം നോക്കുന്നത് എന്തേ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് എഴുത്തും വായനക്ക് പിന്നീട് അറിയാമെന്നല്ലേ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധ കലാം കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് എഴുത്തും വായനയും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവര് പറയായിരുന്നു ഇത് എഴുതിണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നിട്ട് തന്നെ അവർ ഉൾക്കൊണ്ടില്ല ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഈ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളെ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ വലിയ ഗൗരവകരമായ അവസ്ഥകളെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർ കൽപ്പ് പാകപ്പെട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ആലോചിക്കുന്നത് അവന്റെ വിരൽ തുമ്പുകളെ പാകപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എത്ര വലിയ അത്ഭുതമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഏത് വിഷയത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പള്ളയിലുള്ള കുഞ്ഞ് എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ലോകത്ത് ഇന്നിപ്പോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പള്ളയിലുള്ള കുട്ടി ആ കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ പള്ളയിൽ വന്നാൽ ജന്മമെടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി അവിടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ സ്കാനിങ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇന്ന കുട്ടിയാണ് ആൺകുട്ടിയാണ് പെൺകുട്ടിയാണ് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് രണ്ടു കുട്ടിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും 
പക്ഷേ അതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത് പരിശുദ്ധ ജനങ്ങൾ കോടി കൊടുത്തു മനുഷ്യന്റെ ശരിയായ സൃഷ്ടിപ്പ് മനുഷ്യന്റെ ശരിയായ സൃഷ്ടിപ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കളിമണ്ണുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നാം നിശ്ചയമായും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു കലങ്ങിയ കളറുള്ള മണ്ണ് ാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് വേറെ പഠനം നടന്നിട്ട് ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വഴിയിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറയാമായൊരു പാത്രത്തിൽ നാം അതിനെ പിന്നീട് താമസിപ്പിച്ചു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ശുക്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയം ആ ഇന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള അണുക്കൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിൽ അറഹമുറാഹിമായ അവനതാ ഒരു കുട്ടി ഒറ്റൊരു കുട്ടിയാണ് ഏത് പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രസവിച്ചാലും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും വളരെ കുറഞ്ഞതിൽ വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞതിൽ ചിലപ്പോ രണ്ടു കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അതിലും അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമായി മൂന്ന് കുട്ടികൾ നാല് കുട്ടികളെ ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കണ്ടു അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടതാണ് നാല് കുട്ടികൾ ഉള്ള ഒരു ഒരു നാല് കുട്ടികൾ ഒരേ പ്രസവത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തെടുത്തു എങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി രണ്ടു കുട്ടിയെ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചപ്പോ അല്ലെ ഒരു കുട്ടി മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ച അള്ളാഹു തല ഒരു പെണ്ണിന്റെ പള്ളയിൽ നാല് കുഞ്ഞിനെ ഒന്നിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്താക്കാൻ ചില രക്ഷിതാക്കളുണ്ട് ഒറ്റ കുട്ടി അങ്ങനെ നാല് കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കുട്ടി രണ്ടു കുട്ടിയെ നമ്മളെ സഹോദരന്മാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കേട്ട് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കേട്ട് അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു കുടുംബത്തെ അങ്ങനെ കണ്ടു പക്ഷെ അത് വളരെ കുറഞ്ഞ കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരയില്ല ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന നിലക്കുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി ഒരു ബീജത്തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന അണുക്കൾ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വർഷങ്ങളോളം പഠനം നടത്തിയ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഒരു വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മോറി സുഖായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം പത്ത് പത്തിൽ പത്ത് വർഷത്തിലേറെ ഈ ഭ്രൂണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പഠനം നടത്തിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ ഖുർആാനിന്റെ ആശയത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തിയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതൊരു അത്ഭുതമുള്ള വിഷയമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് പോകുന്ന ഒരു വസ്തു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വസ്തു അത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കൂല അത് പുറത്തേക്ക് പോകും കടലിലേക്ക് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കടലിൽ കൊണ്ട് സാധനം തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് തരുമോ അത് ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല ഏതായാലും അങ്ങനെ പറയുന്ന കേൾക്കലുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ പള്ളയിലേക്ക് പോയൊരു സാധനം അവിടെ വെക്കൂല അത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കും അത് ഇങ്ങോട്ട് അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കൂല ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരും ചില വസ്തുക്കൾ പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ചില ആളുകൾ നിസ്കാരം അങ്ങനെയാ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരും ഭക്ഷണം കഴിച്ച പോലെ നല്ല വിവാദത്തെ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ വിവാദത്തെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് നീ അള്ളാഹിനെ കാണുന്ന പോലെ വിവാദത്ത് ചെയ്യാ അള്ളാഹു നമുക്ക് രക്ഷ നൽകട്ടെ ചില ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന പോലെ ചില ആളെ നിസ്കാരം പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു നല്ല ഉഷാറുള്ള നിസ്കാരം നല്ല ഉഷാറുള്ള നിസ്കാരം ഒതു കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് ഒതു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒതു കൊടുത്താൽ തന്നെ ദേഷ്യം തണുക്കേണ്ടതാണ് ഒതു കൊടുത്ത് പള്ളി കയറി നിസ്കരിച്ചു നല്ല റാഹത്തായിട്ട് നിസ്കരിച്ചു ദ്വാരന്ന് കരഞ്ഞു ദ്വാരത്തിന് കേട്ടാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും 
ഇയാള് വളരെ നന്നായി പോയി ഇയാളെ ജീവിതം വളരെ നല്ലതാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും അയാൾ ഒരു വലിയായി പോകും എന്ന് തോന്നുന്ന അത്രയും നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി നിസ്കരിക്കുന്ന കാണ്ട നമ്മൾ നിസ്കാരെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാള് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും നിർബാധക്ക് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം നിസ്കരിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇയാൾ രണ്ട് സ്വമ്പ് വാങ്ങി അല്ലെ തലേന്ന് വാങ്ങിയ ചെരുപ്പ് ആ ചെരുപ്പ് കാണാനില്ല ചെരുപ്പ് കാണാനില്ല ചില നാട്ടിൽ ചില കുട്ടികൾ ഉണ്ട് വികൃതി പിള്ളർ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഈ പ്രായമുള്ള ആളുകളെ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചെരുപ്പ് തപ്പപ്പെടും ചില ആളുകൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളുണ്ടോ വെറുതെ പിള്ളറോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ആളെ ഒന്നും കൂടി പിരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൃത്രിമം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെയൊക്കെ നല്ല ഹിതായത്തിലാക്കി തരട്ടെ അങ്ങനത്തെ ദുസ്വഭാവം ഒന്നും പാടില്ല നിങ്ങള് ചിരിക്കുന്ന ചിലപ്പോ അങ്ങനത്തെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരാളെയും മനസ്സിൽ നമ്മൾ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ പുറത്തേക്കൊന്നും വേണ്ടി ചെരുപ്പ് കാണുന്നില്ല ചെരുപ്പ് ഇങ്ങനെ കാണാത്ത സമയത്ത് ഇയാൾ അങ്ങോട്ടും നോക്കി ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കാണാൻ തുടങ്ങി ചെരുപ്പ് കാണുന്നില്ല പ്രഷർ ഇങ്ങനെ കയറുകയാണ് അപ്പോ ഒരു കുട്ടി മെല്ലെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ ഒതു കൊടുക്കണോ നന്നാ ഓ മനസ്സ് പഠിച്ചത് ഒതു കൊടുക്കൽ സിന്നത്താണ് ഇവൻ ഇയാളോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പ്രസരം കയറി തുള്ളുന്ന മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒതു എടുക്കുന്ന അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞൊരു ഭാഷ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഏതായാലും നീ പോടാന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ നല്ലൊരു ഭാഗം കൂടെ എന്റെ വാക്കില് പറഞ്ഞു ചെരുപ്പ് കാണാനായിട്ട് ഒതു കൊടുക്കലാണോ എന്നാണ് ഇയാൾ ചോദിക്കുന്നത് ചെരുപ്പ് കാണാത്തതിന് ഒതു കൊടുക്കണമെന്നല്ല കുട്ടി പറഞ്ഞു കുട്ടി പറഞ്ഞു ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ ഒതു കൊടുക്കണമെന്നാ പക്ഷെ ഇയാൾ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ അയാൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് ഇയാൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചീത്ത വിളിക്കാണ് പള്ളിന്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ശാസ്ത്രീയ വശം ആത്മാവിലേക്ക് കയറിയ ഭക്ഷണം ആ ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കപ്പെടാതെ പുറത്തു കൊള്ളുന്ന ഉദാഹരണമാണത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ആ ഭക്ഷണം നന്നായി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് തൊള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് തടിക്ക് വേണ്ടത് തടിക്കെടുക്കും നമ്മുടെ ലിവറിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് കൊടുക്കും ഹാർട്ടിന് വേണ്ടത് ഹാർട്ട് എടുക്കും എല്ലാം കൂടി പുറത്തേക്ക് വേണ്ടാത്തൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് തള്ളൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇയാൾ കൊണ്ടുപോയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ ഇയാൾ നല്ല ബിരിയാണി കഴിക്കുക എന്ത് ബിരിയാണി അയക്കൂറ ബിരിയാണി അയക്കൂറ ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഇയാൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഹലാക്കിന്റെ മൊബൈല് വന്നത് മൊബൈല് ഹലാക്കിന്റെ മൊബൈൽ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കാരണം നല്ല മൊബൈൽ നല്ല സമയത്ത് അടിക്കുക എടുങ്ങേറ് പിടിച്ച സമയത്ത് അടിക്കുന്ന ഹലാക്കിന്റെ മൊബൈൽ ആയിരിക്കും ചില ആക്കി നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് മൊബൈൽ അടിക്കുക അടിക്കുന്ന നീ നിസ്കരിക്കാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ചിലപ്പോ ഓഫ് ആക്കാൻ പാടുന്നുണ്ടോ എല്ലാരും നിക്കാതെ കൊണ്ടുവന്നു എടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ശ്രീകണ്ഠ വൃത്താരം ദർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് നല്ല ജുമാന്റെ രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ നല്ല പാട്ട് ഇതാക്കുന്നു ഉഷാറുള്ള പാട്ട് നിസ്കാരം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സലാം വീട്ടി എനിക്ക് ഉറപ്പാണെന്ന് ഒരു ലഹള ഉണ്ടാവും സലാം വീട്ട് ഉടനെ അയാൾ അടുത്തുള്ള ആൾ കൊടുത്തു അടി സലാം വീട്ടിൽ അടി പ്രായമുള്ള ഒരാള് എനിക്ക് സഹിച്ചില്ല അടി ഒട്ടി ചെറുപ്പക്കാർ പുൽമാല് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉടനെ ഞാൻ വേറെ കണ്ടെ ചാടി എണീച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരും പ്രശ്നാക്കണ്ട ഏ ഇൻസാൻ എന്ന പദം 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 ഇൻസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ എന്റെ പദം തന്നെ നിസിയാൻ എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് മറവി മറവി എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇവൻ ഓക്കെ ഇവൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഈ സൈലന്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി ഇനി പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇയാൾ കഴിച്ചു പോയതാണ് ഇയാൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവും ഇത് പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോയിട്ട് ഭയങ്കര ഈ പാട്ടു ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ മൊബൈൽ വന്നത് ഈ മൊബൈൽ വന്നിട്ട് മൊബൈൽ കൊണ്ടിങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞ് മൊബൈൽ കൊണ്ടിങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് തിന്നുന്നവരുടെ മൊബൈൽ ശ്രദ്ധിച്ച മനുഷ്യൻ അടുത്ത ഒരു വാരല് വാരി അതൊരു ഒന്നൊന്നര വാരലായി പോയി ചോറ് ഭക്ഷണം ബി
ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും സംഭവിക്കും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയ വിഷത്തിന്റെ കുഴപ്പമാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള വിഷം ഈ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വിവാദത്തിൽ കയറിയത് കൊണ്ടാണ് ഇവന്റെ വിവാദത്ത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മൊത്തം കൊണ്ട് ഛർദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നിസ്കാരൊക്കെ അള്ളാഹു തല സ്വീകരിച്ചു വരട്ടെ ഏതായാലും ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു സാധനത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവിടെ നിർത്തൂല ഏത് സാധനവും പുറത്തേക്ക് തള്ളിവിടും ഏത് സാധനവും പുറത്തേക്ക് തള്ളിവിടും അതേ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പള്ളയിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണിന്റെ പള്ളയിലേക്ക് ഒരു പുരുഷന്റെ ഇന്ദ്രിയം അങ്ങ് കയറിയാൽ ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തും ഭദ്രമായി അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നല്ല ഒരു കോട്ടയിൽ ഒരു നല്ല സ്ഥലത്ത് പിന്നെ നാം അതിനെ ആക്കുകയാണ് പറയാണ് ഈ രക്തക്കട്ടയെ ആദരണീയരായ ഭയാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് പുറത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ സദസ്സിലിരിക്കുക അതിനേതായ തങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്ക് തങ്ങൾ എത്തിയ പിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തും നമ്മുടെ സദസ് ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ ആത്മീയ കേരളത്തിന്റെ ആദരണീയരായ സാരഥി മഹാനായ സീത് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ ബായ ലക്ഷക്കണക്കിന് പങ്കെടുക്കുന്ന ബായ റസ്വലാത്തിന്റെയും പതിനായിരങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്ന കാടമ്പുഴ ജാറത്തിങ്കൽ സ്വലാത്തിന്റെയും സാരഥി കേരളത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തും ധാരാളം ആത്മീയ മജിലിസുകളുടെ ആത്മീയമായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാരഥി ആദരണീയരായ ബായാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറിയ മക്കളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അകമ്പടിയോടെ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നു ഇനി സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു അതപ് കേടാണെന്ന് അറിയാം തങ്ങളെ സമയം എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വേറെ പറയേണ്ട നിങ്ങളെപ്പോഴും തങ്ങളെ കാണുന്നവരും തങ്ങളെ അറിയുന്നവരുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൂറ് ഏറെ കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അ
അള്ളാഹ് സുബാനഹുവതാലതങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദർഗായി സനൽഗട്ടെ നമ്മളെ എല്ലാ വിലമായ എല്ലാ സാദാത്തിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹ് ആഫിയത്തുള്ള ദർഗായി സനൽഗട്ടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നൽഗട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൗ അൻസൽന ഹാദൽ ഖുർആൻ അലാ ജബലിൽ റഅയ്തഹു ഖാസി അൻ മുതസദ്ദിയൻ മിൻ ഖസിയത്തില്ല ഈ ഖുർആൻ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മേൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നബിയെ തങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരുന്നു ആ പർവ്വതം പേടിച്ചു വിറക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ അർത്ഥം ചിന്തിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ അതല്ല ഒരാൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പിടി നമ്മുടെ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ദിവസവും ഒരു മനുഷ്യൻ ക്ഷണടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതാൻ വേണ്ടി ശീലിക്കണം നമുക്ക് സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ മഹത്വങ്ങളും മറ്റു വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന എപ്പോഴെങ്കിലും അള്ളാഹു തല അവസരം വരട്ടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ ഉറുസിന് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന ആദരണീയനായ ബഹുമാന്യരായ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പൊസോട്ട് نور الله ضريحه ونفعنا به امين مهانا برغلد درجه الله وردفيكته مهانا برغلد پورتم الله نوك எல்லവർക്കും നൽകട്ടെ ഇവർക്ക് ബർക്കത്തും അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ മഹാനായ തങ്ങളെ പാപ്പുള്ളോ സൈറുന്നു ഞാൻ അന്ന് ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് മഹാന്മാരായ സാദാതിങ്ങളുടെ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരുടെ ഒക്കെ പൊരുത്തമാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ സമയം വളരെ ഏറെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതേ അർത്ഥ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ൂടി എല്ലാം മറ്റുള്ളതെല്ലാം പോയി തങ്ങളുടെ കുടുംബം ആ തങ്ങളുടെ നാട് അത് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള നാട് ആ തങ്ങളുടെ കുടുംബം അത് ഏറ്റവും ഹൈറായ കുടുംബം ആ തങ്ങളുടെ രക്തം അത് ഏറ്റവും ഹൈറായ രക്തം ആ പരിശുദ്ധമായ രക്തം ശരീരത്തിൽ ഓടുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കൾ അള്ളാഹു താല തങ്ങന്മാരുടെയും സ്വാലിഹങ്ങളുടെയും പൊരുത്തം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഹറബിൽ വസിക്കും പ്രാവിനെന്നും സ്ഥാനമാണ് പ്രാവുകൾ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിട്ടാണ് സ്നേഹം അവകളെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രാവുകൾക്ക് ആളുകൾ ഭക്ഷണം ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് നേർച്ചയാക്കി ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കും എന്താ കാരണം ഈ പ്രാവിന്റെ അപ്പൂപ്പന്മാർ പണ്ടതിന്റെ ഉപ്പവുമ്മ തലമുറ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഹബീബായ താമസിക്കാൻ ൂടെയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ചപ്പോ തങ്ങൾക്ക് കാവലിരുന്ന പ്രാവിന്റെ മാടപ്രാവിന്റെ മക്കളാണ് മക്കയിലുള്ള പ്രാവുകൾ ആ പ്രാവുകൾ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് കാവലിരുന്ന പ്രാവിന്റെ മക്കളാകയാൽ ആ മക്കൾക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ബഹുമാനം പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു താല നന്മയെ സ്നേഹിക്കാൻ നന്മയുടെ കൂടെ നിൽക്കാനും 
അള്ളാഹുന്ന തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ മറുപടി കിടക്കുന്ന ഔലിയാക്കളുടെ സ്വാലിഹീനയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ അടക്കം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ നിന്ന് കയറി വന്നതും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നയിക്കുന്ന എല്ലാ വൈറസും അത് ഏത് ഇടങ്ങേറായാലും അള്ളാഹു താല മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വാത്തിലാക്കി തരട്ടെ നമ്മെ അള്ളാഹു താല രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഇസ്ലാമലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വാലക്കാത്ത